హాయ్ ఫ్రెండ్స్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ ఛానల్ దిస్ ఈజ్ ఉపేంద్ర కుమార్ సో ఈరోజు మనం చెప్పుకోబోయే టాపిక్ వాటర్ ట్రీట్మెంట్లో డీమినరలైజేషన్ అంటే ఏంటి సో ఈ వాటర్ని మనం ఎలా డీమినరలైజ్ చేస్తాము అనేది ఈరోజు మనం తెలుసుకుందాం మనం ఈ వాటర్ ట్రీట్మెంట్ ఎందుకు చేయాలి ఈ డీమినరలైజేషన్ ఎందుకు చేయాలి అంటే జనరల్గా వాటర్కి హార్డ్నెస్ అనేది ఉంటుంది ఓకే ఈ హార్డ్నెస్ ఆఫ్ వాటర్ ఉన్నది మనం ఏదైనా ఎక్విప్మెంట్లోకి పంపిస్తే అక్కడ మనకి స్కేలింగ్ కానీ రస్టింగ్ కానీ సో ఇలాంటివి వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది ఓకే సో ఈ స్కేలింగ్ ఎందుకు వస్తుంది అంటే ఆ వాటర్ పంపించడం వల్ల అందులో ఉన్న కాల్షియం ఓకే అండ్ మెగ్నీషియం ఈ రెండు సాల్ట్స్ వల్ల ఏదైనా హీటింగ్ సర్ఫేసెస్లోకి సపోజ్ మనం ఒక బాయిలర్ పంపించాం బాయిలర్లోకి ఆ వాటర్ పంపించినప్పుడు ఆ హీటింగ్ సర్ఫేస్ మీద అది ఆ వాటర్ అనేది స్కేల్ ఫామ్ చేస్తుంది సో వన్ స్కేల్ ఫామ్ చేస్తే ఏమవుతుంది అక్కడ ఆ ఎక్విప్మెంట్ డ్యామేజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది సో అందుకోసమే ఆ సాల్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో కాల్షియం కానీ మెగ్నీషియం సాల్ట్స్ కానీ వాటిని రిమూవ్ చేయడానికి మనం కెమికల్ ట్రీట్మెంట్ చేస్తాము సో అందులో ఒక ప్రాసెసే ఈ డీమినరలైజేషన్ ఓకే మనం ఈ వాటర్లోంచి ఆ మినరల్స్ని ఈ డీమినరలైజేషన్ ప్రాసెస్ ద్వారా తీస్తున్నాము ఎలాగా అంటే ఇక్కడ మనం చూసాం కదా సో ఇందులో సిరీస్ ఆఫ్ క్యాటియాన్ యానియాన్ క్యాటియాన్ ఎక్స్చేంజర్ యానియాన్ ఎక్స్చేంజర్ సో ఈ రెండింటిని వన్ బై వన్ మనం ఏర్పాటు చేసుకొని వాటర్ని అందులోంచి పంపించినట్లయితే సో అది ఏం చేస్తుంది అంటే దానిలో ఉన్న ఆ మినరల్స్ అన్వాంటెడ్ మినరల్స్ని రిమూవ్ చేసిన తర్వాత మనకి ఏదైతే ఎసెన్షియల్ క్వాలిటీ కావాలో ఆ క్వాలిటీ ఆఫ్ వాటర్ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది సో ఇదే మనకి డీమినరలైజేషన్ ప్రాసెస్ అనమాట ఓకే ఇది సాధారణంగా మనం ఇది డిఎం ప్లాంట్ అనేది చూస్తూ ఉంటాం బయట డీమినరలైజ్డ్ వాటర్ ప్లాంట్ ఓకే సో ఇక్కడ ఇలాంటి డిఎం ప్లాంట్స్ చాలా వరకు ఎక్కువగా మనం పవర్ ప్లాంట్లో చూస్తూ ఉంటాం ఎందుకు అంటే బాయిలర్లోకి మనం వాటర్ పంపిస్తూ ఉంటాం ఆ వాటర్ మనకి ఏం కావాలి అంటే ఎటువంటి ఆ స్కేలింగ్ ఉన్న మినరల్స్ అవసరం లేదు ఇన్ కేస్ అక్కడ స్కేలింగ్ ఉన్నది వెళ్తే ఆ బాయిలర్ అనేది మనకి స్కేలింగ్ వచ్చి డ్యామేజ్ అయిపోయే అవకాశం ఉంటుంది సో అందుకోసమే ఎక్కడైతే మనకి హీటింగ్ సర్ఫేసెస్ మీద స్కేలింగ్ అవసరం లేదో అక్కడ ఈ డిఎం ప్లా డిఎం వాటర్ అనేది వాడుతూ ఉంటారు ఈ ప్లాంట్ అనేది అక్కడ యూజ్ చేస్తూ ఉంటారు సో దీని ప్రాసెస్ ఏంటో నెక్స్ట్ చూద్దాం ఓకే సో ఇప్పుడు ఈ డీమినరలైజేషన్లో ఏమవుతుంది అంటే టోటల్ ఈ ప్రాసెస్ మొత్తంలో కూడా హైడ్రోజన్ అయాన్స్ ఈ వాటర్లో ఉన్న క్యాలిషియం అండ్ మెగ్నీషియం అయాన్స్తో ఎక్స్చేంజ్ చేసుకుంటాయి ఓకే ఈ హైడ్రోజన్ అయాన్స్ వాటర్లో ఉన్న క్యాలిషియం అండ్ మెగ్నీషియం అయాన్స్తో అవి ఎక్స్చేంజ్ చేసుకుంటాయి దాన్ని మనం డిమినరలైజేషన్ ప్రాసెస్ అని పిలుస్తాము ఓకే సో అది ఎలా అవుతుంది అనేది ఇప్పుడు మనం చూద్దాం ఇక్కడ మనం చూసుకున్నట్లయితే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ఇది క్యాటయాన్ ఎక్స్చేంజర్ ఇది యానయాన్ ఎక్స్చేంజర్ అండ్ ఇది డీ గ్యాస్ ఫైర్ అండ్ ఇది సిలికా అబ్జార్బర్ ఓకే సో ఇప్పుడు ఫస్ట్ రా వాటర్ ఇందులోకి వస్తుంది ఇది క్యాటయాన్ ఎక్స్చేంజర్ సో క్యాటయాన్ ఎక్స్చేంజర్లో ఏంటి అంటే మనకి ఈ హైడ్రోజన్ జియోలైట్ ఇందులో ఉంటుంది ఓకే సో ఈ హైడ్రోజన్ జియోలైట్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఆ హైడ్రోజన్ ఏదైతే ఉందో అది క్యాలిషియంకి వాటర్లో ఉన్న క్యాలిషియంకి మెగ్నీషియంకి అండ్ సోడియం కంటెంట్ ఏదైతే ఉందో ఈ వాటర్లో వాటికి హైడ్రోజన్ని ఎక్స్చేంజ్ చేస్తుంది ఓకే సో ఇందులో ఉన్న హైడ్రోజన్ జియోలైట్ ఏం చేస్తుంది వాటర్లో ఉన్న క్యాలిషియంకి మెగ్నీషియంకి సోడియంకి మూడింటికి కూడా హైడ్రోజన్ని కావలసినంత ఆ అయాన్స్ని సప్లై చేస్తుంది ఓకే సప్లై చేసిన తర్వాత ఈ 
క్యాటయాన్ ఎక్స్చేంజర్ నుంచి ఆ వాటర్ ఏం చేస్తుంది యానయాన్ ఎక్స్చేంజర్కి వెళ్తుంది ఓకే సో ఈ యానయాన్ ఎక్స్చేంజర్లో ఏమవుతుంది అంటే ఈ ప్రాసెస్లో వాటర్లో సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ అండ్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది మనం ఇక్కడ ఈ హైడ్రోజను వీటికి అయాన్స్ని ఇచ్చింది కదా సో అది ఇలా వచ్చేటప్పటికి కొంత కంటెంట్ సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ అండ్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది సో దాన్ని ఏం చేస్తుంది అంటే ఈ యానయాన్ ఎక్స్చేంజరు అబ్జర్వ్ చేసుకుంటుంది సో ఆ వాటర్లో ఉన్న సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ అండ్ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ వాటిని అబ్జర్వ్ చేసేసుకొని ఆ మిగిలిన వాటర్ని డీ గ్యాస్ ఫైర్కి పంపిస్తుంది ఓకే ఓకే సో ఇప్పుడు మనకి రెండిట్లలోని మనం ఈ డిజాల్వ్డ్ సాల్ట్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని రిమూవ్ చేస్తాము ఓకే సో ఇప్పుడు ఈ వాటర్ ఏం చేస్తుంది అంటే ఇక్కడి నుంచి సో డిజాల్వ్డ్ సాల్ట్స్ ఏమీ లేకుండా ఈ డీ గ్యాస్ ఫైర్కి వెళ్తుంది సో డీ గ్యాస్ ఫైర్లో ఏం జరుగుతుంది అంటే సో ఇప్పుడు మనకి డీ గ్యాస్ ఫైర్లో ఏమవుతుంది అంటే ఈ యానయాన్ ఎక్స్చేంజర్ నుంచి వచ్చిన ఈ వాటర్ని డీ గ్యాస్ ఫైర్లో పంపిస్తాము సో డీ గ్యాస్ ఫైర్లో ఏమవుతుంది అంటే ఈ వాటర్లో ఏదైనా సీఓ టూ ఉంటే సో సీఓ టూని ఇందులో తీసేస్తుంది ఎలిమినేట్ చేస్తుంది ఎలిమినేట్ చేసి మిగిలిన వాటర్ని సంపులకు పంపిస్తే సో దాని నుంచి సిలికా అబ్జర్వర్కి వెళ్తుంది సో మనం ఏం చేసాము ఇక్కడ ఫస్ట్ కావలసిన హైడ్రోజన్ అయాన్స్ని వాటర్లో ఉన్న ఆ మినరల్స్ అందించాము సో దాని తర్వాత ఏమైంది ఈ యానయాన్ ఎక్స్చేంజర్లో ఆ వాటర్లో ఇందులో ప్రొడ్యూస్ అయిన సల్ఫ్యూరిక్ యాసిడ్ని అండ్ మనం ఆ హైడ్రోక్లోరిక్ యాసిడ్ని ఇందులో అబ్జర్వ్ చేసుకున్నాం వాటర్ నుంచి ఓకే సో మళ్ళీ ఏమైంది మనం తీసుకెళ్ళి డీ గ్యాస్ ఫైర్లో అందులో ఉన్న సీఓ టూని మనం రిమూవ్ చేస్తాము ఓకే సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మళ్ళీ ఆ వాటర్ని మనం ఏం చేస్తాము సిలికా అబ్జర్వర్లోకి పంపించాము అంటే ఆ వాటర్లో ఏదైనా సిలికా కంటెంట్ ఉంటే మనకి ఆ సర్వీస్ కానీ లేకపోతే ఆ క్వాలిటీ వాటర్ క్వాలిటీ అనేది బాగోదు సో అందుకోసం మనం ఏం చేస్తాము ఆ సిలికాన్ రిమూవ్ చేయడానికి సిలికా అబ్జర్వర్ అనేది వాడాము ఓకే సో ఆ సిలికా అనేది ఇందులో అబ్జర్వ్ అయిపోయిన తర్వాత మనం టూ సర్వీస్ దేనికి కావాలి అక్కడికి మనం ఆ డీమినరలైజ్డ్ వాటర్ని పంపిస్తాము సో ఇది ఒక డీమినరలైజేషన్ వాటర్ ప్లాంట్ ఎలా వర్క్ చేస్తుంది అనేది సో మీకు సో ఇది డీమినరలైజేషన్ ప్లాంట్ ఎలా వర్క్ చేస్తుంది అనేది సింపుల్గా సో మీకు అర్థమైంది అని అనుకుంటున్నాను ఏమైనా డౌట్స్ ఉంటే అడగండి మా ఛానల్లో సబ్స్క్రైబ్ చేయండి షేర్ చేయండి లైక్ చేయండి థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్